നമസ്കാരം സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ അന്തർ സംസ്ഥാന മോഷണ സംഘം മുക്കത്ത് പിടിയിൽ പിടിയിലായത് കൊടുവള്ളി വയനാട് സ്വദേശികൾ അഗസ്ത്യമൊഴിയിലേതുൾപ്പെടെ നിരവധി മോഷണ കേസുകളിലെ പ്രതികളെന്ന് പോലീസ് മലയോര മേഖലയിലെ കായിക കുതിപ്പിന് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷ നൽകി തിരുവമ്പാടിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതിയായി ആറ് ദശാംശം ഒൻപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു തിരുവമ്പാടി തമ്പലമണ്ണയിൽ ഒൻപത് വർഷം മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച സാംസ്കാരിക നിലയം നോക്കു കുതിയാവുന്നു കൂടരഞ്ഞിയിൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തകർന്ന സാംസ്കാരിക നിലയം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ നടപടിയായില്ല ചാത്തമംഗലം താത്തൂർ പൊയിലിൽ വീണ്ടും കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമായി രാത്രിയിൽ കൂട്ടമായെത്തുന്ന പന്നികൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷി മുക്കം ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് തുടക്കമായി ഐ ടി പ്രവൃത്തി പരിചയമേളകൾ മുക്കത്തും ശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമേള തിരുവമ്പാടിയിലും വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് അന്തർ ജില്ലാ മോഷണ സംഘം മുക്കത്ത് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി കൽപ്പറ്റ സ്വദേശി സാക്കിബ് കൊടുവള്ളി സ്വദേശി സക്കറിയ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം വയനാട് ജില്ലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മോഷണ കേസുകളിലെ പ്രതികളാണ് പിടിയിലായവരെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ കുത്തി തുറന്ന് മോഷണം നടത്തുന്ന രണ്ടുപേരാണ് മുക്കം പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് വയനാട് കൽപ്പറ്റ ഓണിവയൽ സ്വദേശിയും ലോറി ഡ്രൈവറുമായ വാക്കേൽ ഷാക്കിബ് ഹുസൈൻ കൊടുവള്ളി കളരാന്തിരി സ്വദേശി സക്കരിയ എന്നിവരെയാണ് രാത്രി പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നതിനിടെ മുക്കം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സമീപത്തുള്ള അത്താണി ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിനടുത്ത് നിന്ന് പിടികൂടിയത് പോലീസ് വാഹനം കണ്ട് ഇരുട്ടത്ത് മറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ പ്രതികളെ പിടികൂടി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ദേഹപരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെ സക്കരിയുടെ ഷർട്ടിന്റെ പുറകിൽ ഷട്ടറിന്റെ പൂട്ടുപൊളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ലിവറും ഷാക്കിബിന്റെ അരയിൽ രണ്ട് ആക്സോ ബ്ലേഡും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വിവിധ ജില്ലകളിൽ മോഷണം നടത്തിയതിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞു പോലീസ് സംഘത്തിന് മുമ്പിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയ പ്രതികൾ മുക്കം അഗസ്ത്യൻമൊഴിയിൽ ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തഞ്ചിന് രാത്രി നാല് കടകളിൽ മോഷണം നടത്തിയത് തങ്ങളാണ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സക്കരിയയുടെ രൂപം അന്ന് രാത്രി മോഷണം നടത്തിയ മൊബൈൽ ഷോപ്പിന്റെ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ നിന്നും കളവ് പോയ വിവോ കമ്പനിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കൽപ്പറ്റയിലുള്ള ഒരു മൊബൈൽ കടയിൽ വിൽപ്പന നടത്തിയതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ കോഴിക്കോട് രാമനാട്ടുകരയിലെ കാലിക്കറ്റ് മാൾ പരപ്പനങ്ങാടി അത്താണിക്കലിലെ റഹ്മത്ത് ട്രഡേഴ്സ് താമരശ്ശേരി ചുങ്കത്തിനടുത്തുള്ള പലചരക്ക് കട ടൗണിനടുത്തുള്ള ടൂൾസ് ഷോപ്പ് പുതിയ സ്റ്റാൻഡിന് സമീപമുള്ള സി ഡി ഷോപ്പ് പുതുപ്പാടി എം ആർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കൊടുവള്ളിയിൽ വൈറ്റ് മഹൽ കുന്നമംഗലത്തും തിരുവണ്ണൂരിലുമുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പുകൾ ഫറോക്കിലുള്ള ടൈൽ ഷോപ്പ് മീഞ്ചാന്ത ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷനിലുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് കുണ്ടോട്ടി മൊറയൂരിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പ് അലുമിനിയം പാത്രക്കട മലപ്പുറം കോട്ടക്കലിലുള്ള നാലോളം കടകൾ നിലമ്പൂരിലുള്ള സ്റ്റേഷനറി കട വയനാട് മീനങ്ങാടിയിലുള്ള മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ത്രിവേണി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെ വെളിച്ചെണ്ണക്കട കോണിച്ചിറയിലെ വിവിധ കടകൾ തൃശൂർ തിരുവില്ലാമലയിലെ കോഴിക്കട തുടങ്ങി അൻപതോളം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മോഷണം നടത്തിയതായി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതികൾ രണ്ടുപേരും മുൻപ് എറണാകുളം ജില്ലയിലടക്കം മോഷണം നടത്തിയ കേസിൽ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചവരാണ് പ്രതികൾ ഒരാളായ സക്കിരിയയ്ക്ക് മംഗലാപുരത്ത് കളവ് കേസുള്ളതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു മുക്കം എസ് ഐ കെ പി അഭിലാഷ് അഡീഷണൽ എസ് ഐ ഇ ടി ഹമീദ് താമരശ്ശേരി ഡി വൈ എസ് പിയുടെ ക്രൈം സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ രാജീവ് ബാബു ഷിബിൽ ജോസഫ് ഷഫിഖ് നീലിയാനിക്കൽ മുക്കം സ്റ്റേഷനിലെ സലീം മുട്ടാത്ത് വി എസ് ശ്രീജേഷ് കാസിം മേപ്പള്ളി ശ്രീകാന്ത് കെട്ടാങ്ങൽ എ എസ് ഐ എം ടി അഷ്റഫ് അഭിലാഷ് കോടഞ്ചേരി എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്കം തിരുവമ്പാടിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആറ് കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന കിഫ്ബി ഭരണസമിതി യോഗമാണ് ഭരണാനുമതി നൽകിയത് മലയോര മേഖലയുടെ കായിക സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷ നൽകിയാണ് തിരുവമ്പാടിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന കിഫ്ബി യോഗമാണ് ആറ് ദശാംശം ഒൻപത് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയത് സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയ വിശദ പദ്ധതി രേഖയ്ക്കാണ് യോഗം അനുമതി നൽകിയത് ദേശീയ അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലുള്ള നിരവധി കായിക താരങ്ങൾ മലയോര മേഖലയിൽ ഉയർന
തിരുവമ്പാടി തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തമ്പലമണ്ണയിൽ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച സാംസ്കാരിക നിലയം നോക്കുകുത്തിയാവുന്നു ഒൻപത് വർഷം മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച സാംസ്കാരിക നിലയത്തിന് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഭ്യമാക്കാൻ ഇതുവരെ നടപടിയായിട്ടില്ല തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനാറാം വാടായ തമ്പലമണ്ണ ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലെ സാംസ്കാരിക നിലയമാണ് ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാതെ നോക്കുകുത്തിയായി കിടക്കുന്നത് ഒൻപത് വർഷം മുമ്പ് ഏലിയാമ ജോർജ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായ സമയത്താണ് തമ്പലമണ്ണയിൽ സാംസ്കാരിക നിലയം തുറന്നത് പക്ഷെ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സജ്ജീകരിച്ചില്ലെന്നും കെട്ടിടം ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുകയാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പത്ത് കസേരകളും ഒരു അലമാരയും മേശയും ഒൻപത് വർഷം മുമ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പത്രമിടാൻ തുക മാറ്റിവെക്കാമെന്നിരിക്കെ ഇതും നടപ്പായില്ല മെമ്പറുടെ ഓഫീസായി പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് വരെ മെമ്പർ ഉണ്ടാവുമെന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അതും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല ഭീമമായ സംഖ്യമുടക്കി ഒരു കെട്ടിടം പണിതതല്ലാതെ കാര്യമായ ഒന്നും നടക്കാത്തതിൽ നാട്ടുകാർ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് ഒമ്പത് വർഷത്തിന്റെ അടുത്തായി ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഇതിലേക്കൊരു പേപ്പറോ അതുപോലെ മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ വൈദ്യുതീകരണം പോലും നടന്നിട്ടില്ല വയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പണി പോലും ഇതുവരെ പണി നടന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി ജനങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നു അപ്പോൾ വാർഡ് മെമ്പറായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ ഒമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇതുവരെ ഇതിലേക്കൊരു വയറിങ് പോലും ചെയ്യാൻ ഈ വാർഡ് മെമ്പർക്കോ പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്കോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖസത്യമായ ഒരു കാര്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവമ്പാടി കൂടരഞ്ഞിയിൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തകർന്ന സാംസ്കാരിക നിലയം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ നടപടിയില്ലാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാവുന്നു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നവീകരണത്തിന് തുക അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അധികൃതരുടെ അനാസമൂലം പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ തുടങ്ങാനായിട്ടില്ല കൂടരഞ്ഞി മൗണ്ട് ഹീറോസ് വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായ കൂടരഞ്ഞിയിലെ തകർന്ന സാംസ്കാരിക നിലയത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ സാംസ്കാരിക നിലയം നവീകരിക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തുക അനുവദിച്ചതായും ഇത്രയും കാലമായിട്ടും സാംസ്കാരിക നിലയത്തിന്റെ തകർന്ന മേൽക്കൂര മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് തികഞ്ഞ അനാസ്ഥയാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ മഴയത്ത് തകർന്ന മേൽക്കൂരക്കിടയിലൂടെ വെള്ളമിറങ്ങി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി പണിത കെട്ടിടത്തിനും ഇന്റീരിയൽ വർക്കിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നഷ്ടമായ തുക അനുവദിക്കണമെന്ന് മൗണ്ട് ഹീറോസ് കൂട്ടായ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൂടുതലെ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിന്റെ മുകളിലെ കെട്ടിടം പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇന്റീരിയൽ ഡിസൈൻ വർക്കുകളും പൂർത്തീകരിച്ചാണ് അതിനുശേഷം ചെറിയ കാറ്റടിക്കുകയും അതിന്റെ മുകളിലെ ഷീറ്റ് വെട്ടി വെള്ളം അപ്പാടെ അതിനകത്ത് വീഴുകയും ഫർണിച്ചറുകളും അതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ ബോർഡ് കൂടി അതിനൊരു എന്താണ് നന്നാക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കും ബോർഡിൽ പാസ്സായി വന്ന സംഭവമാണ് ഇതുവരെ എന്താണ് പഞ്ചായത്തുകാരോ കുടുങ്ങി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അതിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കും നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു വഴി കാണ് ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല നന്നാക്കാനുള്ള പരിഹാരം കാണാൻ ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പൊതുമുതൽ സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ളവർ തന്നെ അത് നശിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സാംസ്കാരിക നിലയം നശിപ്പിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും മൗണ്ട് ഹീറോസ് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂടരഞ്ഞി രണ്ടു വർഷത്തോളം വിത്തും കൈകോട്ടുമെന്ന നാടകത്തിലൂടെ കാർഷിക വൃത്തിയുടെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയ കീഴുപറമ്പ് വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സ് ഇത്തവണ നെൽകൃഷിയുമായി പാടത്തിറങ്ങി കീഴുപറമ്പ് കിണറ്റുകണ്ടിയിൽ രണ്ട് ഏക്കർ വയലിലാണ് ഇവർ ജൈവ നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചത് നെൽകൃഷിയുടെ ഞാറ് നടിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കമ്മതുകുട്ടി ആജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാടിന്റെ അകമായ നാടകത്തിലൂടെ നാടിന് ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടു കൂടി തന്നെയാണ് കീഴുപറമ്പ് വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ച വിത്തും കൈക്കോട്ടും എന്ന നാടകം വീണ്ടും അരങ്ങിലെത്തിച്ചിരുന്നത് മലയാളത്തിന്റെ കാർഷിക സംസ്കൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയല്ലാതെ മലയാളിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തമമായ മാർഗം മറ്റൊന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുവെക്കുന്ന നാടകം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രമേ പറയാവൂ എന്ന താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നാടകത്തിലൂടെ കേരളത്തിനകത്ത് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന് പുറത്തും നൽകിയ കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ നല്ല സന്ദേശം ഇന്ന് പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ
നെല്ലിന് വിത്ത് വിതച്ച സമയത്ത് ഇത് കാണാനെത്തിയിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെളിയിലിറങ്ങാൻ വിമുഖത കാണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച നടന്ന ഞാറു നടിയിൽ ആയപ്പോഴേക്കും കൊടിയത്തൂർ പി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റുകളും അല്ലൻവാർ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുമെല്ലാം കുട്ടിക്കർഷകർ തന്നെയായി മാറിയിരുന്നു വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രധാന സംഘാടകരിൽ ഒരാളായ പാറമ്മൽ അഹമ്മദ് കുട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് ഇത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷി വകുപ്പ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നടീലുത്സവമാണ് ഈ നടീലുത്സവത്തിൽ ഈ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ കാരണം ഈ ഞങ്ങളിവിടെ ഞാറ്റടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പലർക്കും ഈ ചളിയിലിറങ്ങാൻ ഒരറപ്പ് തോന്നി അങ്ങനെ അറപ്പ് ചളിയിലിറങ്ങാൻ അറപ്പ് തോന്നുന്നൊരു സമൂഹം ഇവിടെ വളരാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മുടെ അന്നം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ചളിയിലാണ് ഈ ചളിയിലിറങ്ങണം വരെ അവരെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇതുപോലൊരു പരിപാടി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാറു നടിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കമ്മത് കുട്ടിയാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെളിയിലെ കളികളും ചേറിന്റെ മണവുമെല്ലാം ആസ്വദിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇത് നവ്യ അനുഭവമായിരുന്നു ഈ അനുഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയത് ഈ ഞാറു നടുക ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അതിയായ സന്തോഷം ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇന്നാണ് ഇന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഞങ്ങൾ അവിടെ മീൻ പിടിച്ചു അതേപോലെ അതിൽ ഓടി കളിച്ച് ഇങ്ങനെ ചളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയോ മടിയുള്ളോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രസകരമായി ചളിയിലെല്ലാം ഇറങ്ങി കളിക്കാനുള്ള ഒരു രസകരമായി അതേപോലെ ഞാറു നടുക ആ ഒരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു രണ്ട് ഏക്കർ വയലിൽ തീർത്തും ജൈവ രീതിയിലാണ് കൃഷി പശുവിൻ ചാണകവും ഗോമൂത്രവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജൈവ വളപ്രയോഗം മാത്രം വരും വർഷങ്ങളിൽ കീഴുപറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ അരിയും പച്ചക്കറികളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും വെള്ളരിപ്പാടം തിയേറ്റേഴ്സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ജൈവം മാത്രമല്ല പ്രകൃതി കൃഷിയാണ് ഇവിടെ നാടൻ പശുവിൻ്റെ മോരും നാടൻ പശുവിൻ്റെ പാലും നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണകവും അതിൻ്റെ മൂത്രവും ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പഞ്ചാമൃതം അതുപോലെ തന്നെ ജീവാമൃതം പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൃഷി നടത്തുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിനും എല്ലാം നല്ല ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നത് ഒപ്പം ജില്ലയിലെ സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ കൃഷി പഞ്ചായത്താക്കി കിഴുപറമ്പിനെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നതും ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികൾ മാറ്റിവെച്ച് വയലുകളിൽ പുതിയ കൃഷിരീതികൾ സമൃദ്ധമായപ്പോഴാണ് കിഴുപറമ്പ് വെള്ളരിപ്പാറം തിയേറ്റേഴ്സ് നെൽകൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കിഴുപറമ്പിൽ നെൽകൃഷി ആരംഭിച്ചത് ക്യാമറമാൻ ജി എൻ ആസാദിനൊപ്പം കിഴുപറമ്പിൽ നിന്നും ഫസൽ ബാബു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത കാട്ടുപന്നി ശല്യം മൂലം ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് താത്തൂർ പള്ളിപ്പറമ്പ് നിവാസികൾ നിരവധി കർഷകരുടെ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിയാണ് രാത്രി കൂട്ടമായെത്തുന്ന പന്നികൾ ഇവിടെ നശിപ്പിക്കുന്നത് പന്നി ശല്യം മൂലം ജനങ്ങൾ ഇവിടെ രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും ഭയക്കുകയാണ് താത്തൂർ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഭാഗത്താണ് കാട്ടുപന്നി കൂട്ടം വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചത് വാഴ മരച്ചീനി കശുമാവിൻ തൈകൾ പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയവയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി നശിപ്പിച്ചത് ചാത്തമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പത്താം വാർഡിൽ കണിയാത്ത് ജാഷിദ് പി പി എൻ മുഹമ്മദ് പി പി എൻ കരീം എന്നിവരുടെ പറമ്പിലാണ് കാട്ടുപന്നിയുടെ അക്രമം ഉണ്ടായത് ജാഷിദിന്റെ ഒരേക്കറോളം വരുന്ന പറമ്പിലെ അൻപതോളം മരച്ചീനികൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നട്ട ചോളവും കരിബും നശിപ്പിച്ചു രാത്രിയിൽ കൂട്ടമായാണ് കാട്ടുപന്നികൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നത് പല പറമ്പുകളിലും നേരം പുലരും വരെ കാട്ടുപന്നികളുടെ വിളയാട്ടമാണ് ഇതുമൂലം രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും ആളുകൾ ഭയക്കുന്നു കണ്ണിൽ കണ്ടതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് കാട്ടുപന്നികളുടേത് അധികൃതരോട് പലതവണ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും ഇതുവരെ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പ്രദേശത്ത് പന്നികളുടെ ശല്യം വ്യാപകമായി ഓരോ ദിവസവും കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് കൃഷിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൃഷിയും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടി ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണം അല്ല ഞാൻ കൃഷിക്കാരൊക്കെ വലിയ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിഹാരം ഉടൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏതാണോ ഇതിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വരുന്നത് അവരെ ഇടപെട്ടിട്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് അറിയിക്കേണ്ടത് സമീപത്ത് കുറ്റിക്കുളത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു
ബസ്സുകൾക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ടാക്സികൾ ഉയർന്ന ചാർജ് ഈടാക്കി യാത്രക്കാരെയും കൊണ്ടുപോകുന്നതായാണ് പരാതി എന്നാൽ ബസ്സുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ദീർഘദൂര യാത്രക്കാരും ട്രിപ്പ് മുടക്കം മൂലം വലയുകയാണ് തിരുവമ്പാടി തോട്ടുമുഖം റൂട്ടിലെ പല ബസ്സുകളും കൂമ്പാറയിലോ മരഞ്ചാട്ടിയിലോ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് രാത്രിയിലെ ട്രിപ്പുകൾ മുടക്കിയാൽ യാത്രക്കാർ പെരുവഴിയിലാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് രാത്രിയായാൽ സമാന്തര സർവീസുകളും ലഭ്യമാകില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളുടെ വരുമാനത്തെയും സമാന്തര സർവീസുകൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് സമാന്തര സർവീസുകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഓടുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് തോട്ടുമുഖം മേഖല ബസ് പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂടരഞ്ഞി മുക്കം ഉപജില്ല സ്കൂൾ ശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയ ഐ ടി മേളകൾക്ക് തുടക്കമായി ശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മേള തിരുവമ്പാടിയിലും ഐ ടി പ്രവൃത്തി പരിചയ മേള മുക്കത്തുമാണ് നടക്കുന്നത് പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് മത്സരമുള്ളത് പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തവണ സ്കൂൾ ശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയ ഐ ടി സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മേളയിൽ എൽ പി യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മത്സരമില്ലാതായതോടെ മേളയുടെ പൊലിമയ്ക്ക് കാര്യമായി തന്നെ കുറവ് സംഭവിച്ചു മത്സരാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിലും കാര്യമായി കുറവുണ്ടായി പ്രവൃത്തി പരിചയ ഐ ടി മേള മുക്കം ഓർഫനേജ് സ്കൂളിലും ശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മേള തിരുവമ്പാടി സേക്രഡ് ആർട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇൻഫൻ ജീസസ് സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലുമാണ് നടന്നത് പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയിൽ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിമൂന്ന് പോയിന്റ് നേടിയ ചേന്നമംഗല്ലൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് നേടിയ സേക്രഡ് ആർട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തിരുവമ്പാടി രണ്ടാം സ്ഥാനവും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് പോയിന്റ് നേടിയ എം കെ എച്ച് എം എം ഒ വി എച്ച് എസ് എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് നേടിയ തിരുവമ്പാടി സേക്രഡ് ആർട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പോയിന്റ് നേടിയ കൊടിയത്തൂർ പി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് നേടിയ സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പുല്ലൂരാമ്പാറ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മേളയിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് നേടിയ ചേന്നമംഗല്ലൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് നേടിയ സെന്റ് സബാസ്റ്റ്യൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കൂടരഞ്ഞി രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് നേടിയ സേക്രഡ് ആർട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തിരുവമ്പാടി മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി തിരുവമ്പാടിയിൽ നടന്ന സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മേള ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് നേടിയ ചേന്നമംഗല്ലൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനവും മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് നേടിയ സെന്റ് സബാസ്റ്റ്യൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കൂടരഞ്ഞി രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഇരുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് നേടിയ തിരുവമ്പാടി സേക്രഡ് ആർട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മേളയിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് വീതം നേടിയ സെന്റ് സബാസ്റ്റ്യൻസ് കൂടരഞ്ഞിയും ചേന്നമംഗല്ലൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും ഒന്നാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് നേടിയ വി എം എച്ച് എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആനയാങ്കുന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാനവും പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് നേടിയ ഫാത്തിമ ബി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കൂമ്പാറ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം തിരുവമ്പാടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതികളിലൊന്നായ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം പ്രീ പ്രൈമറി മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അധ്യാപകർ രക്ഷാകർത്താക്കൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർക്കായി പരിശീലന ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം പ്രീ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളുടെയും അക്കാദമികവും ഭൗതികവുമായ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ആകർഷിച്ചതുപോലെ പ്രീ സ്കൂളുകളിലും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ വൻതോതിൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്നര ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ വർഷം രണ്ടര ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് അധികമായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് പല അൺഎയ്ഡഡ് പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിലെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ പ്രീ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സർക്കാർ ഇടപെടലുകൾ നാമമാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ
പോഷകാഹാരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടിയുടെ കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം ചെറുവാടി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ചേറ്റൂർ മുഹമ്മദ് നിർവഹിച്ചു നാടൻ പഴങ്ങൾ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ വിവിധ ഇനം ചീര മുരിങ്ങയില എന്നിവ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോഷക മൂല്യമുള്ളതും എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതുമായ വിവിധ സമീകൃത ആഹാരങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പാചക മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു ആർ എ സുജല അധ്യക്ഷയായി ഡോക്ടർ സുഗതകുമാരി സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു എച്ച് ഐ രാധാകൃഷ്ണൻ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകി പുഷ്പവല്ലി പ്രഷീത ബായ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം വൃക്കരോഗം ബാധിച്ച് രണ്ടു വർഷത്തോളമായി ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന തേക്കുകുറ്റി സ്വദേശി സലാമിന് സഹായ ഹസവുമായി പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ ജില്ലയിലെ മുക്കം മേഖലയിലെ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയായ മാക് ജിദ്ദ പ്രവർത്തകരാണ് സഹായധനം കൈമാറിയത് രണ്ടു വർഷത്തോളമായി വൃക്കരോഗബാധിതനായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന തേക്കുംകുറ്റി കല്ലുവെട്ടിക്കുഴി സലാമിനാണ് സഹായവസ്തുവുമായി മാക് ജിദ്ദ പ്രവർത്തകരെത്തിയത് പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ജിദ്ദ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുക്കം ഏരിയയിലെ കൂട്ടായ്മയാണ് മാക് ചികിത്സാ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ വിനോദ് സഹായധനം ഏറ്റുവാങ്ങി ബഷീർ കുന്നുമേൽ മുനീർ മയിലപ്പുറം ജാഫർ പാറ കുഴിക്കുന്നത്ത് അബ്ബാസ് ചാലിൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തുക കൈമാറിയത് പ്രവാസി ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുക്കത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഇതിനു മുമ്പ് നിരവധി സഹായങ്ങൾ മാക് ജിദ്ദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി പി ജമീല സുനീല കണ്ണങ്കര വി കുഞ്ഞാലി കെ ശിവദാസൻ സലാം തേക്കുകുറ്റി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം വാർത്തകളിൽ ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീരാഗം ജ്വല്ലേഴ്സ് പൈലറ്റ് സ്റ്റോറിന് സമീപം പി സി റോഡ് മുക്കം സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ശ്രീരാഗം ജ്വല്ലേഴ്സ് പൈലറ്റ് സ്റ്റോറിന് സമീപം പി സി റോഡ് മുക്കം അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അന്തർ സംസ്ഥാന മോഷണ സംഘം മുക്കത്ത് പിടിയിൽ പിടിയിലായത് കൊടുവള്ളി വയനാട് സ്വദേശികൾ അഗസ്ത്യമൊഴിയിലേതുൾപ്പെടെ നിരവധി മോഷണ കേസുകളിലെ പ്രതികളെന്ന് പോലീസ് മലയോര മേഖലയിലെ കായിക കുതിപ്പിന് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷ നൽകി തിരുവമ്പാടിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതിയായി ആറ് ദശാംശം ഒൻപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു തിരുവമ്പാടി തമ്പലമണ്ണയിൽ ഒൻപത് വർഷം മുമ്പ് നിർമ്മിച്ച സാംസ്കാരിക നിലയം നോക്കു കുതിയാവുന്നു കൂടരഞ്ഞിയിൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തകർന്ന സാംസ്കാരിക നിലയം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ നടപടിയായില്ല ചാത്തമംഗലം താത്തൂർ പൊയിലിൽ വീണ്ടും കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമായി രാത്രിയിൽ കൂട്ടമായെത്തുന്ന പന്നികൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷി മുക്കം ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് തുടക്കമായി ഐ ടി പ്രവൃത്തി പരിചയമേളകൾ മുക്കത്തും ശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമേള തിരുവമ്പാടിയിലും ഇതോടെ സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളുടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു നമസ്കാരം